你一定要帮我们找到女儿啊！她才刚十六岁。我们巧云从小到大都没有吃过苦，她如今一个人，该有多害怕呀！跟前几次一样，房间里别说挣扎的痕迹了，就连第二个人存在的痕迹也没有。周围的仆人们也没有听到包括叫喊声在内的任何声音，一个大活人就这么不见了。最近恋爱可有什么异常之处？异常？这那倒也没有。不过他中元节关灯回来之后，便有些魂不守舍。我们起初以为他着了凉，便给他请了郎中。郎中说他忧思过度，这问他什么他也说不出来。如今看来，该不是中了什么邪？别胡说。皇皇圣都，圣人治下，哪来什么邪物？会不会是移形换位的异种？最近恋爱身上，可有什么可疑的小物件或者印记？小姐平日的衣食起居都是由我照料，这些天并未发现小姐身上多出什么小物件。服侍小姐沐浴之时，也未曾见过什么奇怪的印记。不对。就算是有一种能够移形换位，大多需要一个媒介来确定方位。巧云小姐会不会是自己跑出去的？胡说！我刘家好歹也算是书香门第，巧云就算称不上是大家闺秀，但也自有知书达理，又怎会做出这种有辱门风之事？出个门而已，如何就有辱门风了？大人有所不知，我得知城里有少女失踪，便增派家丁日夜守护着我们巧云的房间。他就算想跑出去，他也没这个机会呀、啊。屋外有人值守，房门又没有被撬开的痕迹，那就只能是……这扇窗户晚上都没有上锁吗？小莲。这是怎么回事？好呀，你这个死丫头片子，你竟敢忘了关窗，害了我的女儿！你看我不打死你！住手！夫人饶命！大人，大人明鉴。省都近日频频有小姐失踪，奴婢不敢怠慢，每晚都会反复检查，确保门窗从内锁死。你到底要检查多少遍啊？最近城里好几家千金都丢了，咱家小姐生得这么花容月貌，可马虎不得。好了，时候不早了，你快去睡吧。不需要奴婢陪你一起睡吗？今晚不用你服侍了，你就踏实去睡吧。小姐，啊、放心吧，没事的。门窗你不都检查过了吗？小姐。工部特制的公输锁，这种锁只能从房间内侧打开。哦，这几天少女失踪的案件闹得圣都沸沸扬扬的，所以我就特地托人从工部定制了这把锁。检查一下院子里的脚印。诺。这小子还蛮好用的嘛。回禀大人，房屋未见攀爬。一个不会武功的姑娘从二楼跳下去，还不惊动家丁护院，想来也是不太可能。上来吧。诺。踏纸，墨印。人家巧云姑娘一个文弱女子，总不能没事往房檐上站吧？你以为别人家的姑娘都跟你一样，飞檐走壁如履平地啊？还真有，你家女儿真不会武功？千真万确，看一下是不是你们女儿的鞋印。向莲。《如意祥云图》，没错，这就是小姐的鞋印。你不会看错。我自幼便跟在小姐身边，照顾小姐的衣食起居。这《如意祥云图》的鞋样，是去年庙会上我与小姐亲自挑选的，绝不会错。所以，所以说巧云是从房檐上离开的。大人，属下查看过，房檐未见攀爬，院中有人值守，也并无任何可疑痕迹。
。一楼房檐距离院墙足足有百尺，空中无处借力，而脚印又只停留在窗外的房檐上，其他地方并无发现。难不成他会飞？你可识得此物？可你说过多少次了，不要直接用手去抓不认识的东西，万一有危险怎么办？你不是说万一有危险怎么办？还能怎么办？陪你喽。林粉。林粉。没错，就是普通的林粉。蝴蝶、飞蛾这类昆虫身上都会有这种东西，只不过你从小害怕虫子，不知道而已。这附近可有花田？没有啊，我和我夫人都不养花的。要不在下再去远处看看吧？不用了，蝴蝶、飞蛾这类昆虫的活动范围都很小，就算远处有花田，它们也不可能飞到刘府来。再说了，你随便一抹就这么多，这得多少蝴蝶呀、啊？那这飞蛾身上的磷粉又是从何而来？莫不是？小云变成蝴蝶飞走了。失踪少女化蝶而飞，这未免有些太过荒唐了吧？我们钦天监所查之事，在常人眼里本就荒诞不经、离奇古怪。不过这次的案子，这些失踪的少女，除了个个都是容貌出众、正直芳华之外，在衣食住行上几乎没有任何共同点，所以化蝶。纯属无稽之谈。可是每次案发现场的房间，都找不到第二个人活动的痕迹。这窗户呢，又无法从外面打开。目前种种迹象都表明，这些失踪少女是主动离开的。如若不是化蝶而飞的话，莫非，莫非是他们主动接触犯人？刘巧云的父母和丫鬟都没有发现她的反常之处。刘巧云赶走丫鬟，将自己独自锁在房内，打开窗户，这是不是可以说明，巧云识得此人，而此人却没有留下任何痕迹，直接将人从房檐掳走？究竟是一种什么样的心神操控，才能让那些女孩飞蛾扑火似的去接近犯人？